How much do you know about the phone you use, the food you eat, and the clothes you wear? Would you be surprised to know that foreign workers making goods for us are often forced to work long hours in unsafe and unethical conditions for little to no pay? Or that in some parts of the world, people are losing access to basic resources like land, food or water because of, amongst others, European companies. And do you expect your government, the companies and the shops you buy from to take responsibility for human rights abuses? قطاع إنتاج الطماطم بشكل اللي كان يعيشوه دابا بدأ في 1986 اللي بدأوا المقاولات يعني الضيعات الكبرى كتنتج يعني وكتصدر طماطم هنا في المنطقة اللي كتمثل النساء فيها 70% تقريبا وهذه اليد العاملة جات من مختلف مناطق المغرب السوء في العمل هو كما قلتي جهد العضالي جهد العضالي والقوانين ديالنا اللي ما كيناش هذا الشيء اللي هذا هو السوء اللي عندنا في العمل هو ان كندير جهد عضالي والقوانين ما كاينينش كانت قاعده في الاجره ديالي 60 درهم في النهار الفلوس ديالي اللي كان ناخذ يلا تيكفيو ليا مع الاولاد عندي مدرسه المصاريف الاكل ديالهم اليومي الطبيب مصاريف مدرسه الاعياد شويه شويه صافي ما تيكفيش داك الشيء ولكن غاديين مع الوقت صافي We know that 91% of the tomatoes exported from Morocco end up in the European Union. That means that if you live here in Europe and you eat tomatoes in winter, there's a high chance that they are from Morocco, often produced under unfair working conditions. <laughs> Vulnerable groups like migrant laborers are victims of business-related human rights abuses every day. This also occurs inside the European Union. In the bouw worden de mensenrechten fors geschonden. De voornaamste groepen die getroffen worden zijn toch wel de voormalige Oost-Europese landen. We hebben te maken met Nederlandse uitzendbureaus die vaak uh, filialen uh, in dit soort landen hebben. Maar we hebben ook te maken met, uh, ja, ik noem het maar ronselaars. Mensen die dus uh, ja, zeg maar in een netwerk zitten en contact opnemen met verschillende mensen met hun specialiteiten in de bouw. En die mensen ronselen dan in het land van herkomst en bieden ze dan bij een uitzendbureau in Nederland aan. Uitzendbureaus hebben daar dus ook hun verdienmodel in gevonden. Hoppa, kan ons een thema iets hebben niet, als als je als je wordt er wat te zorgen nooit, is een idee salaris waar je niet mee aan je van nulig op salaris was dat. Nu ne zicea că nu știu până când trebuie legat podul, fiindcă carul de betonare trebuia desfăcut și trimis înapoi de unde era închiriat. Eu eram pus acolo ca să conduc și zicea către mine că să-i mân pe băieți, să-i zic să lucre mai repede, dar pur și simplu băieții nu mai puteau, că erau deja, și mai ales în pod unde era locul prea mic, deja nu mai puteau de picioare, de una alta, că... Era tare în asol să lucri și cu viteză, că erau obosiți, pur și simplu, oamenii erau rupți. Asta a fost ce mai. Și el încă zicea că, încă atunci zicea că, fă-mă fericit, că te fac și eu fericit. Deze mensen die, uh, ja, die worden extra onder druk gezet en die werken dus soms zeven dagen per week en twaalf uur per dag of meer. 
En als ze weigeren hier aan mee te doen, uh, ja, dan worden ze naar huis gestuurd. Fost om een forte, forte boon, care a lucrat in preuna. Trebuie să te gândești că fiecare vine pentru a avea familie și fiecare care vine pentru ceva, nu ca să slugărească în altă țară. En dan als ze thuis zijn, krijgen ze de mededeling je hoeft niet terug te komen. En die mensen die komen vaak ook bij andere uitzendbureaus niet aan de bak. Dus met andere woorden, er wordt op de een of andere manier onderling gecommuniceerd over, uh, over personen. En die worden dan als lastig beschouwd. Ze hebben mij al accumuleerd ceva ore. O să am avut bani de vacanță, ceva și astea două săptămâni m-am blocat de spate. După aia am intrat în concediu medical de la 1 noiembrie până la sfârșit. Nu am mai avut nicio legătură cu, cu firma. European governments and corporations are also linked to human rights abuses outside Europe. In many countries, victims of abuses are powerless. They can't achieve justice or obtain remedy. They face many obstacles and a lack of assistance, cooperation and protection from their own governments. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y yo creo que significa vida. La historia comienza con el golpe de estado en Honduras. En el año 2009, cuando el Congreso Nacional hace una cantidad muy importante de concesiones para proyectos hidroeléctricos y proyectos mineros. Entre ellos se encontraba una concesión del río Hualcarque, que está justo al lado de la comunidad de Río Blanco. Entonces comienza la construcción desde el año 2010. Eh, pero en el año 2013, la comunidad de Río Blanco, organizada el COPIN, comienza un proceso de resistencia en oposición al proyecto hidroeléctrico. Hubo una violación desde el comienzo. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Han suscitado muchos casos de, de violencia y asesinato a la gente que se oponía al proyecto, ya que este eh, tenía contratados seguridad privada, pero también eh, tenían alianzas con las fuerzas represivas del Estado hondureño, como lo son la Policía Nacional, la Policía Militar y fuerzas especializadas que resguardaban el plantel de la empresa. El gobierno de Honduras y las empresas habían levantado una campaña muy fuerte de hostigamiento, de amenazas a su vida, pero también de criminalización a la lucha de ella y a la lucha del COPIN. Ella hizo públicas 33 amenazas. Estas eran del conocimiento del Estado de Honduras que no hizo nada para protegerla. Lo que nosotros sabemos es que el 2 de marzo ella fue asesinada de manera violenta por balas en un clásico eh, asesinato de sicarios. Responsabilizamos al Estado de Honduras por haber actuado siempre en alianza las empresas extractivas en contra de los derechos de los pueblos indígenas, pero también por no haber garantizado la seguridad de mi madre, que era responsabilidad de ellos y ellas. Parte de nuestros objetivos de esta gira en Europa es denunciar a los bancos europeos que participan, que tienen inversiones en estos proyectos que supuestamente generan energías limpias. Lo que estamos pidiendo es una suspensión definitiva de sus fondos. También nosotros nos sentimos fuertes y creemos que eh, con su asesinato pues ahora tenemos más fuerza y más energía y más convicción de que estos proyectos no pueden seguir construyéndose.